1조 원 이상의 가치를 가진 창업 기업을 유니콘 기업이라고 부릅니다. 전 세계 215개의 유니콘 기업 중에서 한국 기업은 2개에 불과하다고 하는데요. 국내 총생산 규모로 이 11위 국가의 성적표라고 하기에는 초라해 보이기까지 합니다. 우리나라에서 유니콘 기업의 탄생에 어려운 이유는 무엇일까요? 이 김태학 기자가 창업과 관련해서 세계적인 석학을 만나 이야기를 나눴습니다. 세계가전 박람회 CES 2018에서 인텔이 공개한 자율주행차의 카메라 센서 등 핵심 기술은 이스라엘 창업기업 모빌아이가 개발했습니다. 모빌아이의 기술력을 확보하기 위해 지난해 인텔이 우리 돈 17조 원에 인수한 결과입니다. 이스라엘은 기술력이 뛰어난 창업기업들이 많이 배출되는 것으로 유명세를 타고 있습니다. 우리나라보다 국내 총생산은 4분의 1, 인구수는 6분의 1에도 미치지 못하지만 기업가치 1조 원이 넘는 유니콘 기업의 수는 두 개로 갔습니다. 2차 세계대전 이후 본격적인 경제 성장을 이뤘다는 점, 외교안보적으로 이른바 섬상태에 놓여있다는 점 등에서 경제 환경은 비슷하지만 창업 성과에 있어서는 큰 차이를 보이고 있는 것입니다. 이스라엘 청년기업인협회의 창립이사이기도 한 벤구리온 대학의 에후드 메나파즈 교수는 창업 활성화를 위해 정부의 직접 지원보다 세금 감면 같은 간접 지원을 늘려야 한다고 조언합니다. 국내에서는 창업기업에 대한 정부 지원이 넘치다 보니 이른바 좀비 기업만 만들어지고 있다는 지적이 최근 제기되고 있습니다. Angel investors, if they invest, say, one million dollars, commit to invest over five years, they get an immediate tax write-off. It doesn't cost the government much money, obviously, but it gives an incentive to angel investors to invest, say, in new patent or intellectual property coming from universities. 여기에 금전적 지원보다는 제도적 안전장치 마련 등을 통해 실패 후 재기의 기회를 제공해야 한다고 주장했습니다. When you start up a business, you make many mistakes. Maybe you don't have the appropriate license. Maybe you don't pay enough social benefits to your workers. The amount of the fine that you give to the business cannot exceed 5% of the total annual sales of the new business. 메나파주 교수는 이어 교육 시스템 혁신을 통한 창업 생태계 조성이 가져오는 경제 파급력도 강조했습니다. 이스라엘 테크니온 공과대 졸업생들이 지난 20년간 세운 기업은 1,600여 개, 이들 기업에서 새로 생긴 일자리만 10만여 개에 이를 정도로 경제 성장에 기여하고 있습니다. If the large country, 50 million people, is not easy to change things. Is the key to successful entrepreneurship for sure in high tech. And this is basic science. Many times the basics of mathematics or physics help make for a better ecosystem. 한국경제TV 김태학입니다.